Merhaba， 大家好，我是宝田。本期视频，请跟着我一起逛吃 Eski Forcha。在 Yeni Forcha 吃完早餐，我们开车半个小时，来到了 Eski Forcha。这里也是一个很受欢迎的度假胜地。早上本来想游泳的，但是当地人说今天有水幕，还是尽量不要下水。很多水幕的尸体都被冲到了海滩上。友好性的老爷爷和小男孩，把他们捡起来扔到垃圾桶里。这里都是出海的游船。住在野尼佛车的时候，酒店经理帮我们订好了船票。跳导游是十一点发船，中途会在四五个岛周边停下来，让游客下水游泳。每个地方会停留五十分钟。下午五点回来。我们八月份去的时候，价格是四百里达一个人，包含一顿午餐。我们这艘船坐满了十个家庭，船的二楼是露天的，可以晒热光雨，观海的视野也更好。到达第一个岛后，船长讲了一些注意事项：船会停在岛屿附近，水深三米左右的地方，所以不要担心水很深。不会游泳的人要穿救生衣哦。如果要停船的地方有水母，就不停靠了。直接去下一个地方。时间到了，船长会打铃叫大家回来。我们很喜欢喝茶，在船上也要喝一杯红茶。周围的景色很壮观，让人沉迷。船长说，这些礁石已经被保护起来了，所以人不能登上去。这是我们第二个停留的地方。同船的孩子兴奋地跳进了海里，有个小男孩在海里抓了几个海胆回来。船长帮孩子把海胆拆开，让大家尝尝。这里的海胆肉比较少，不太合适食用。后来，小男孩把没拆的海胆都放回海里了。船长生气了，团伙开始做烧烤。咸食烤鱼，这是 chupra。把鱼的一面烤到焦黄后，再烤另外一面，这用盐调味。清洁好烤盘，接下来烤肉饼。肉饼不需要烤很长时间，一会儿就熟了。同窗的小朋友们主动帮忙分发餐具、纸巾
。我们点了一分鱼和一分肉饼，肉饼的味道不错。面条虽然看上去没什么味道，其实煮得很入味了。这个是茄子蘸酱，挤上一点柠檬汁去腥。鱼肉烤得很嫩，钓鱼吃也不多。如果来到土耳其海边，你们不能错过这里的烤鱼如果你想在土耳其游泳，这里是最合适的地方之一，在蓝色的爱琴海里畅游，这种体验非常棒。下了船，走路的时候感觉脚有点飘。不知道是船上待的时间长了，还是饿了的缘故，看到这些甜品店，我们毫不犹豫就进去了。嗯、米布丁很正宗，表皮不能烤得太焦，烤到这个程度最好。米布丁里的米不能少，也不能多。开心果巧克力蛋糕不甜腻，好吃。桑葚巧克力和香草味的冰淇淋，味道一定不会让你失望。小镇上有很多餐厅、商店，可以逛很久。晚饭，我们来到了这家海鲜餐厅。这菜是沙克舒卡，这是德尼斯布鲁吉斯，口感脆嫩。炸魔芋很好吃，魔芋炸得很嫩，蘸点石榴酱一起吃，外面裹的面粉不厚重。这、就是烤海鲈鱼，味道有点淡。这是烤鲷鱼，鲷鱼肉比海鲈鱼多些，口感也比海鲈鱼好。不过相比较，还是在船上吃的烤鲷鱼更美味。猫咪们也闻到了鱼的味道，就过来了。日落时分，在海边散步，欣赏着美景，好不惬意。感谢大家的观看，我们下期视频再见。